Hey guys, so in this one in the video, la heat or part three video paaka paro. Already two part path rukho. Ning aadhe paak lena kila description box a check paanega. So ipa video kulla bola. So first one the aadhe variko part one part two la last a end variko. एफेक्ट ऑफ हीट वाले को ना बात करनो अपरो गैस ओरे फंडामेंटल लॉज अपरो गैस ओरे टाइप्स ऐलामे उन्हें बात करनो सो इपो वंदे हीट ओरे ट्रांसफर पति पाका परो सो ट्रांसफर ऑफ हीट इन चले ना ना ओरे पार्ट ऑफ सब्सटेंस लंदे इन्होरे पार्ट के सप्लाई आग रहता ना मैंने सोलो ना ट्रांसफर ऑफ इन द हीट ट्रांसफर वंदे नाड़कों, सो आज वंदे मून वे रिक्त ला, उन्नो वंदे कंडक्शन, इन्नो नो वंदे कन्वेक्शन, इन्नो नो वंदे रेडिएशन। सो फर्स्ट कंडक्शन ना है ना ना, इबो एक बाउल ले रखते कोंगा, आज ला वंदे तानी रिक्त, सो आंधे सूड सूड आने तानी ला वंदे एक स्पून बचेंगे ना, कुछ � अदोड़ा करंटी और मोना वंदा आड़े तो उन्हें तोड़ मोड़ वंदे सूडो, सो ऐना अगर ना आज वंदे इंद्र वेदतली उल्ला इल्ला, बट डेर ना लो अंदर एडम हीट आगे, सो इधर एब्डी ना इंगेरी के हीट वंदे इंद्र कॉर्नर वाले कुन ट्रांसफर आगे रख, इधर एब्डी हागुन फादी की ना इंद्र सिल्वर स्पून ला � so, in the water layer of heat molecules, you can transfer the atoms to the spoon layer of atoms. If you have a transfer, you can vibrate the atom. So, one atom is a vibration, one atom is a vibration. So, you can transfer the heat to the heat. You can transfer the heat to the atoms. You can transfer the heat to the last end of the spoon. So, this is the heat to the heat. So, you can transfer the heat to the heat. So, you can transfer the heat. कंडक्शन लवंदे टेना अगर उन्ने सेम सॉलिड लरका रेंड एंड की हीट ट्रांसफर आगो इल्ला ना सॉलिड सब्सटेंस रेंड डिफरेंट आर नालो रेंड में वंदे टे कोन कोन कांटेक्ट आरे कुमोजे ना गो ना अंदर हीट ट्रांसफर वंदे नारको सो नॉर्मला कंडक्शन इन रे देने दे द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड from the region of high temperature to the region of low temperature without the actual movement of atoms and molecules. So, heat is one solid la high temperature and the spoon is in the high temperature and the low temperature. But, what do you do with the atoms and molecules? In the higher temperature, the atom is moving in the lower temperature. So, that is the transfer of the heat and the atoms are moving. So, without the actual movement of atom and molecule, that is the name of conduction. So, ini benda nama daily life lo pakum mudu, cook pan mudu, cooking vessel dah benda suara go, suara agar nala enak dana, anda food tu benda nama lek cook agi de. Next, iron pan mudu, iron box lo benda cloth tu benda heat tu benda yarang de. Next, perwala benda tu nama cook pan de, benda karang dia itu benda plastik atau wood dawo rendah, sih na heat aga de. Ena benda tu benda poor conductor of heat. Adik kapur benda snow house lim pakum mudu. स्नो फ्लो पूर्व कंडक्टर ऑफ ईट आर करना ला अंगी वन दिते ईट ट्रांसफर वन दे नारक आदे नेक्स्ट वन दे कन्वेक्शन कन्वेक्शन इन चे देने ना सो इंगो वो रिवेजल वन दे वाटर ऐड तुरको वाटर निंगो वन दिते वच्चे टे तोटे पातिंग ना मैलर कले ये रेला में वन दिते चिल्ले नरको निंगो कुंजनार कालिची पाता � इंगेर में हीट वारे वारे ना हो ना इंद कीलर का लेयर ऑफ वाटर है ना हो आपड़े वंदे टे मैल वरो एंड मैलर का कोल्ड वाटर वंदे कीला पोको सो इध मारी वंदे पैटेर को आदो ओड़ा टेम्परेचर वंदे सेम आगर वारे को कीलर ने मैल वरो मैल ने कीला पोको इध मारी प्रोसेस वंदे नारंद की टेर को सो इन्हें ना � ट्रांसफर वाले नारंग दे टेर कर देना मैंने सुनो ना कन्वेक्शन अब डीन वाले सुनो इधर प्रोसेस ला एटमॉस्फेयर लर का हार वाले इट आगे सी मालर का हार वाले लैंड को लैंड लर द सी को पोर दो इन द प्रोसेस लर ना इन द कन्वेक्शन प्रोसेस लर ना वाले नारक दे सो इंगे ना नारक दे ना हीट वाले आय मॉलिक्यूल्स ओं सेंड द मोमेंट ना डकेदे, सो कीला ईरंदे मैला पोदे मैल अंदे कीला वजे, सो हार्ट अमेंड मॉलिक्यूल्स ओं इन्ना अगर ना ट्रांसफर आगे, सो आज नाली देने न सोल रोना, एक्चुअल मोमेंट वाली इंगे ना डकेर नाली इधे कन्वेक्शन, सो एक्चुअल आर्ट अमेंड मॉलिक्यूल मो आगा में ईट्रांस 
ஸோ இது டெய்லி லைஃப்பில் பார்க்கும்போது லேண்ட் ப்ரீஸ் சீ ப்ரீஸ் ஃபார்மேஷன் இந்த கன்வெக்ஷன் ப்ராசஸில் தான் நடக்குது அண்ட் விண்டு வந்து ஒரு ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜன் ஃப்ளூ ஆகுறதும் கன்வெக்ஷன் மூலமாக தான் அப்புறம் ஹேர் ஹாட் ஹேர் பலூன் வந்து மேலே பறக்கிறதும் இந்த ப்ராசஸில் தான் நெக்ஸ்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லேயும் இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து நடக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரேடியேஷன் ஸோ இப்போ வந்து கண்டக்ஷன் வந்து சாலிட்ல நடந்தது அண்ட் கன்வெக்ஷன் வந்து எதுல நடந்ததுன்னா லிக்விட்லயும் வந்து கேஸ்லயும் வந்து நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த ரேடியேஷன்ன்றது என்னன்னா எம்டி ஸ்பேஸ்லயும் வந்துட்டு ரே பாஸ் ஆச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் இப்போ சன்ல இருந்து ஏர்த்துக்கு வந்து வரதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரேடியேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ ரேடியேஷன் வந்து வேக்கியூம் அதாவது எம்டி ஸ்பேஸ்லயும் கூட அது வந்து என்ன ஆகும்னா பாஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் சன்ல இருந்து நமக்கு ஹீட் எனர்ஜி வந்து என்ன கிடைக்குது ஹியர்த்துக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ த வே ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் ஸோ சன்ல இருந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவா நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஏர்த்துக்கு வந்து அந்த ரேடியேஷன் வந்து ரிசீவ் ஆகுது ஸோ ரேடியேஷன் இன் டெய்லி லைஃப் வந்து சன்ல இருந்து ஏர்த்துக்கு வருது அப்புறம் வந்துட்டு பார்க்கும்போது ஃபயர்ல வந்து நீங்க நிக்கிறீங்கன்னா அந்த அங்க இருக்கிற ஹீட் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட பாடியில வந்து அந்த ஹீட் வந்து ஃப்ரீல் ஆகும் அடுத்து வந்து ஹீட் ரேடியேஷன் வந்து பிளாக் சர்ஃபேஸ் பிளாக் சர்ஃபேஸ் வந்து ஹீட் ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்றதுனால எல்லா குக்கிங் வெசல்லையும் பார்க்கும்போது கீழே வந்து பிளாக் கோட்டிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அடுத்து ஒயிட் கலர் வந்து ஹீட் ரேடியேஷனை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால சம்மர்ல எல்லாம் வந்துட்டு ஒயிட் கலர்ல ட்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் கலர்ல பண்ணிட்டு நீங்க நல்ல வெயில போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீட் வந்து அப்படியே சூடு வந்து அதிகமா தெரியும் ஆனா ஒயிட் கலர்ல போடும்போது நமக்கு வந்து சூடு வந்து கம்மியா தெரியறதுனால ஒயிட் கலர்ல வந்து ட்ரெஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கெயின் ஆர் லாஸ் பை அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிட்டமைன் பை த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் ஹீட் இவ்வளோ கெயின் ஆயிருக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத மூணு ஃபேக்டர் வச்சு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட மாஸ் வச்சு இன்னொன்று வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் வச்சு அண்ட் அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா அது எவ்வளோ கெயின் ஆயிருக்கு லாஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்றது ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் பை அ சப்ஸ்டன்ஸ் டு ரைஸ் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் பை ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் ஒன் கெல்வின் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை ஒன் கெல்வின்னுக்கு அதை வந்து ரைஸ் பண்றதுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து தேவைப்படுதோ அதுதான் வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி சொல்லுவாங்க அண்ட் இதை வந்து சி டேஷ் அப்படின்ற சிம்பிள் வச்சு டினோட் பண்ணுவாங்க So, heat capacity equal to amount of heat energy required. So, heat energy required symbol on the Q divided by raise in heat temperature. That is delta T. So, heat capacity on the C dash and so on. So, C dash equal to Q by delta T. So, if you look at unit, it is called degree Celsius. And in SI system, it is called Joules per Kelvin. Next one is specific heat capacity. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட கெயின் லாஸை மெஷர் பண்ணுறது ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு சொன்னோம் ஸோ அதையே யூனிட் மாஸில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் டு ரைஸ் அ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் பை ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் ஒன் கெல்வின் ஒன் கிலோகிராம் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை எந்த சிம்பிள் வச்சு டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா சி So, specific heat capacity equal to amount of heat energy required. That is Q divided by mass into rise in temperature. So, this is the scene denote. Amount of heat required is Q. Mass is M into rise in temperature is delta T. So, this is the SI unit. Na, joules per kg per Kelvin. So, next is thermometer. So, thermometer is a common instrument. It is temperature is measured. அதில் நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தெர்மோமீட்டர் இருக்கு அதில் வந்துட்டு சல்ல தெர்மோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டியூப் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு லிக்விடால வந்து ஃபில் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த லிக்விட் வந்து மோஸ்ட்லி ஆல்கோஹால் இல்லைன்னா மெர்க்யூரியா இருக்கும் ஏன்னா வந்து இதுதான் வந்து கரெக்டான சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சரை வந்து நமக்கு காட்டும் இது என்ன பண்ணுனா அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்சை வந்து அந்த லிக்விடோட வால்யூம்ல சேஞ்சஸ் காட்டுறது மூலமா நமக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி மெஷர்
measure panala. Next one, the alcohol or the properties park mode. It is a freezing point for the less than 100 degrees Celsius arco and Adanala is the very low temperature measure panamudio and either one the expansion per degree Celsius came on the Romba Adihama is on the expand ago and either one the colored bright color are canala is on the visible, easier on the visible panala. So, first types of thermometer park mode. There are many types of thermometer, hair, body, food, etc. There is a lot of difference between the two. The common use is a clinical thermometer and laboratory thermometer. So, clinical thermometer is used to use the human body and temperature measure. This is a clinical thermometer in the home, clinics and hospitals. So, in this clinical thermometer, there is a kink. So, what is it? If you measure your body temperature, you can measure your mercury level. So, that's why you use the kink to use the kink. And in this thermometer, there is a temperature scale Celsius and Fahrenheit. But Fahrenheit is very sensitive to Celsius, so you can measure the body temperature to Fahrenheit. So, clinical thermometer temperature is minimum 35 degrees Celsius or 94 degrees Fahrenheit. Maximum 42 degrees Celsius or 108 Fahrenheit. So, the precautions are used to use the thermometer before and after wash. And that is the antiseptic solution to wash. If you want to read it, you can shake it in the same way. This is why the mercury is at the same level. Then, if you use it, the mercury level is at 35 degrees Celsius or 94 degrees Fahrenheit. Check it in the same way. Next, the bulb is at the same time. The thermometer is at the same time. If you want to measure it, the thermometer is straight away. The mercury level is at the same time. Adit tu pakai mode thermometer rombong care orang handle panen. Ini na thermometer itu orang hot object la patrus. Na dia na ada na order cuci pedo. Adit tu adu benda hot flame liu hot sun liu wajar ni na lalu thermometer benda order cero. So next benda laboratory thermometer. So laboratory thermometer benda schools la, na scientific research, anda laboratories la, na benda tu temperature measure panen tu ke use panu wangga. Next benda tu, ini benda industry la use panen tu karena ini na. If you compare the clinical thermometer, you can measure the higher ranges of temperature in this area. And here, there is a stem and a bulb. If you compare the clinical thermometer, you can compare the clinical thermometer. And here, there is a kink. If you have a solution in the solution, you can change the option. If you change the position, then you can change the position. So, this is a laboratory thermometer. So, this is a laboratory thermometer. So, in the laboratory thermometer, the Celsius scale is the same as the range of minus 10 degree Celsius and 110 degree Celsius. And if you look at these precautions, if you look at the measurement, we will tell you about the thermometer. And if you look at the EPO reading, the liquid and the bulb is the same as the surrounding element. Next one, we will look at the difference. First one, there are two scales here and that is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius, 34 degree Fahrenheit and 108 degree Fahrenheit. But here is one of the same, minus 10 degree Celsius and 110 degree Celsius. And here is one of the kink and one of the kink so that the mercury level will fall out but here is one of the kink and one of the kink. Next thermometer, if you look at the temperature, you can see the reading of the temperature. If you look at the thermometer, अंदर ये वच्ची दा वंदे टे टेम्परेचर रीडिंग वंदे ऐड करनो एंड इधर को वंदे जर्क पन्ना दा दौड़ा ओरिजिनल पोजीशन को वारों बट इंगे वंदे इंदर विदत्तीन जर्क वंदे था वैल्ला एंड इधर वंदे बॉडी टेम्परेचर मेशर पन्दत कागे यूज़ पन रंग इधर वंदे लैबोरेटरी ले टेम्परेचर मेशर पन्दत क Next one, this is the same as the digital thermometer. So, mercury is a toxic substance. So, if the thermometer is dispersed, it will be disposed to the thermometer. So, that's why we use the digital thermometer. So, it's not mercury. It's a sensor. If you look at the heat of the body, we can measure the body heat of the body. So, if you measure the main thing, you can measure the body temperature in the digital thermometer. So, next, 
இது வந்து ஃபேர்னைட் ஸ்கேலு இது வந்து செல்சியஸ் ஸ்கேலு இது வந்து கெல்வின் ஸ்கேல் ஸோ நீங்கள் ஃபேர்னைட் ஸ்கேலில் பார்க்கும்போது அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்கு தேர்ட்டி டூ டிகிரி இருக்கு இங்கே ஜீரோ டிகிரி இங்கே டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் கெல்வின் இருக்கு ஸோ இதுதான் இங்கே ஜீரோவாக இருக்கும்போது இது தேர்ட்டி டூ அண்ட் கெல்வினில் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ மேலே பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் பார்க்கும்போது இது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இது ஹண்ட்ரட் டிகிரி இது ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருக்கும்போது இது டூ டுவெல் டிகிரி இருக்கு இது வந்து த்ரீ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது இங்கேருந்து இது ஹண்ட்ரடு இங்கேயும் ஹண்ட்ரடு பட் இங்கேருந்து இங்கே பார்க்கும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து வருது ஸோ இதோட இப்போ செல் ஃபேர்னைட்டும் செல்சியஸ் ஸ்கேலோட ரிலேஷன்ஷிப் நீங்கள் எப்படி எழுதுனு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை நைன் ஈக்குவல் டு சி பை ஃபைவ் இப்போ செல்சியஸில் கொடுத்துட்டு ஃபேர்னைட் கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அண்ட் கெல்வின்ல கேட்டாங்கன்னா ஒருவேளை ஃபேர்னைட்ல கொடுத்துட்டு கெல்வின்ல கேட்டா நீங்க முதல்ல ஃபேர்னைட்ல இருந்து செல்சியஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த செல்சியஸ் வேல்யூவை இங்க போட்டு நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வந்துடும்னா உங்களுக்கு கெல்வினோட வேல்யூ வந்து வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட இது பார்க்கலாம் ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் செல்சியஸ்ல ஹண்ட்ரடு ஃபேர்னைட்ல டூ டுவெல் கெல்வின்ல பார்க்கும்போது த்ரீ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இங்க ஜீரோ இங்க தேர்ட்டி டூ இங்க டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ மீன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி பார்க்கும்போது இங்கே தேர்ட்டி செவனு இங்கே வந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸு இங்கே வந்து த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அண்ட் ரூம் டெம்பரேச்சர் பார்க்கும்போது இங்கே செவன்டி டூ இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே டூ நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ லாஸ்ட்டாக தெர்மல் ஈக்குவல் எப்ரியம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஹீட் பாஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே வந்து ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து கம்மியான இடத்துக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ஹீட் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தேர்மல் ஈக்குவல் எப்படியம்னா என்னன்னா இப்போ ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸுக்குமே வந்து ஒரே டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகாதுன்னா எந்த விதத்துலையும் வந்து ஹீட் டிரான்ஸ்பர் வந்து நடக்காது ஸோ இங்கேயும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இங்கேயும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதை வந்து எப்போ அட்டைன் ஆகும் இங்கேருந்து இங்கே பாஸ் ஆகி பாஸ் ஆகி ரெண்டுமே எப்போ வந்துட்டு சேம் டெம்பரேச்சருக்கு வருதோ அப்போ எந்த வித டிரான்ஸ்பரும் நடக்காது ஸோ அந்த ஸ்டேட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா தேர்மல் ஈக்குவல் எப்படியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் So, two or more physical system or bodies are said to be in thermal equilibrium if there is no net flow of thermal energy between the system. No net flow, if there is 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 no net flow, then we say thermal equilibrium. So, this is part 3 video. So, in the part 4 video, we will see the thermostat, the thermoflax, the thermoflax, the thermoflax, the thermoflax. ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்ட் ஃபோர் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலில் சப்